No vídeo de hoje eu vou te mostrar sete livros bem diferentes, alguns que eu acabei de conhecer e que falam sobre eles os papais. E tem livro para todos os gostos, para rir, para achar fofinho e principalmente para se emocionar. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui a gente fala sobre literatura infantil. Aqui eu te ajudo a conhecer livros e a aprender tudo o que você precisa saber para ler para o seu filho da melhor forma possível. Eu te ensino a ler de um jeito que vai ajudar o seu filho a se desenvolver de verdade, a se tornar um leitor de verdade e a desenvolver todas as habilidades que só a leitura traz. E além disso tudo, eu te ensino o melhor caminho para se aproximar de verdade do seu filho, é estreitar cada vez mais os seus laços. Se você está chegando aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E se você gostar de mim e quiser me acompanhar mais de pertinho, me segue lá no Instagram, é bel.coimbra. Vai ser um prazer te ter por lá. A leitura em família, que é essa leitura compartilhada em casa, ali no colinho, no aconchego do lar, né? no pertinho da mamãe e do papai, uma das coisas mais gostosas que ela traz é o desenvolvimento do relacionamento entre quem compartilha uma história. Quando a gente lê, a gente está juntinho, a gente está pertinho. Quando a gente lê uma leitura, um livro que emociona, a gente se emociona juntos. E assim a gente cria memórias incríveis, memórias inesquecíveis com as crianças. A leitura em família é muito especial. E eu falo mais sobre isso no curso Leitura em Família. Se você quiser mais informações sobre ele, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Para que você possa ter aí na sua casa esses momentos tão especiais de leitura em família, de leitura compartilhada, essa leitura que emociona, você precisa ter bons livros. E nesse vídeo eu vou te mostrar sete livros, sete livros especiais que falam sobre eles, os papais. Vou te mostrar os livros por isso e também porque o Dia dos Pais está chegando, né? E eu sei que você adora uma lista de livros. Escolhi sete livros bem especiais para mostrar para vocês. Alguns que já aparecem aqui no canal há bastante tempo, porque realmente são muito especiais, e alguns novos, alguns que fazem a gente se divertir também. Vamos começar por este aqui, Papai, de Philip Corentin. Esse livro é bem interessante, talvez você já tenha conhecido ele, ele foi distribuído pelo Itaú Cultural há uns bons anos atrás. Mas a história é assim, o menino tá deitado, né, e aí ele acorda e toma um susto, tem um monstro na cama dele. E de repente os dois gritam, papai! E aí quem abre a porta é o papai do monstro, ele vem socorrer. E aí ele leva o seu bebê monstrinho lá pra baixo, onde está acontecendo uma festa, e aí a mamãe monstra diz que, ah, você não consegue dormir porque você comeu muita torta de barata. E aí ela leva ele de volta pra cama. E depois, logo que ele se deita na cama pra dormir, quem chega é o papai do menino, que faz exatamente a mesma coisa. Mas lá no final tem uma surpresinha, uma diversão a mais, que fica pra você conhecer quando estiver com o livro nas suas mãos. Eu descobri recentemente que esse tema da hora de dormir, da cama, é um tema que agrada muito quem escreve sobre os pais. Quatro desses livros que eu vou mostrar são sobre a hora de dormir. O segundo livro é esse aqui, também é bem divertido. Mais Papai, de Mathieu Lavoie e Marianne de Boc. Será que eu falei certo? Não sei, mas ele é da editora Jujuba. Esse é um dos livros da editora Jujuba que não faz parte da coleção Literatura de Colo. Mas é bem legal e bem fofo e, e serve para os pequenininhos também. Ele acontece assim, ó. O pai macaco, né, ele tá dando boa noite. Boa noite, macaquinhos. E aí os macaquinhos lá num quarto vazio, num espaço vazio, dizem Mas papai, é preciso vestir o pijama antes de deitar. Aí eles vestem o pijama. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, você se esqueceu do boneco e do paninho de cheirar. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, você se esqueceu da água fresquinha. E assim eles vão indo, vão indo, vão indo, até que de repente... Bom, vocês também podem descobrir aí sozinhos. Eu achei esse livro uma graça. Ele brinca com a hora de dormir, brinca com, com essa diferença, né, de que as mães geralmente fazem, né, tomam conta desse espaço e os pais, quando tem que assumir essa função, se atrapalham um pouco. Então, o livro, a história, os macaquinhos brincam com isso e eu achei bem divertido, bem fofo e bem vida real. 
Mais um sobre a hora de dormir. Este aqui, que já apareceu aqui no canal muitas vezes. Adivinha quanto eu te amo. Esse livro é muito fofo, né? Ele mostra a brincadeira do pai coelho e do filho coelho que ficam dizendo quanto eles se amam, né? Eles ficam comparando a distância, assim. Ah, eu te amo esse tanto assim. Aí o, o coelhinho fala, né? Aí o pai coelho diz, ai, mas eu te amo esse tanto assim. E aí, como ele é maior... Ele ama mais. E aí eles começam a falar, ah, eu te amo daqui até não sei aonde. E assim vai indo. Até que o coelhinho se cansa e chega a hora de dormir. Aí é um momento muito fofinho, né? Porque ele diz pro pai que ele ama o pai até a lua e aí ele pega no sono. E aí o coelho pai diz aquela frase que provavelmente você já ouviu em algum lugar. Eu te amo até a lua. Ida e volta. Sim, essa frase veio desse livro aqui, que é de 1994. Já falei que o link para todos esses livros está aqui embaixo na descrição do vídeo? Não falei? Então eu estou falando agora. Aliás, se você for comprar algum livro que você conheceu através do meu trabalho, usa os meus links da Amazon, que eu deixo disponíveis nos vídeos e em vários outros lugares. Porque essa é uma maneira de remunerar esse trabalho que eu faço de forma gratuita aqui na internet. Agora o último sobre a hora de dormir. É hora da história. Esse livro é muito fofinho, ele é daqueles que a, o texto vai se repetindo, né? A gente chama isso de narrativa circular, a história vai e vem. Ó, essa é a história de Botelho Coelho, que tinha um belo pomar, que todas as noites lá ia descansar. Ele via a noite cair, as estrelas se acender uma a uma, e a lua, a linda lua, subir alto no céu. Depois, quando estava tudo escuro, muito escuro, ele respirava fundo o perfume das cenouras e das folhagens de alho poró e das vagens. Era então que Cornélia Coelha o chamava. Ela gritava, Botelho, venha dar boa noite para os nossos bebês coelhos. Botelho descia então para a toca, dava um beijo em seus filhotes e sussurrava, meus pequenos, escutem atentos. Essa é a história de Dante Elefante, que tinha uma bela campina e que todas as noites lá ia descansar. E aí ele conta a história do Dante Elefante, que é a mesma história, né? Só que mudam os personagens, os nomes. E na hora que o Dante Elefante vai colocar os seus bebês para dormir, ele conta a história do Joaquim Pinguim. E depois o Joaquim Pinguim conta a história de outro personagem. E assim vai indo. É um livro muito fofinho sobre essa história, né? Sobre esse momento da hora de dormir. E esse livro é bem em conta também. E aí, tá gostando? Então curte o vídeo, deixa seu joinha para saber. Agora, um livro bem diferente, bem fofo, divertido e que pode nos emocionar bastante. É um livro que é tipo um álbum. P de Pai, de Isabel Munhoz Martins e Bernardo Carvalho. A cada página, ele fala um tipo de pai, ele descreve um pai, né? Só com, com o título mesmo. Ó, o primeiro é Pai Casaco, que tem a imagem. Pai Avião. Pai Cabide. Pai, freio de mão. E assim ele vai com várias funções, com vários papéis que os pais desempenham de vez em quando. É muito fofo, é um livro bem, bem simples assim, mas bem profundo. E as ilustrações dele são bem interessantes e rende uma boa reflexão. É um livro que vale a pena ter. E agora esse, um livro muito emocionante. Um Homem que Amava Caixas, de Stephen Michael King. Esse livro começa assim. Era uma vez um homem. Um homem tinha um filho. O filho amava o homem e o homem amava caixas. Caixas grandes, redondas, altas, todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava. E aí vai indo. Essa é a história de um pai que, que tem dificuldade de falar, de se comunicar com o filho, com palavras, né? Mas nessa história ele demonstra o seu amor através disso que ele ama, das caixas. Ele constrói um presente para o filho, é uma história muito emocionante e que mostra essas outras formas de amar também. E agora o último livro que eu conheci foi este aqui, Pra Onde Vamos? De Jairo Buitrago e Rafael Yokteng. Esse livro, ele é muito interessante e muito sensível, assim, e ele é um livro muito aberto, que deixa a gente entender o que a gente quiser entender. Esse livro conta a história da travessia de um pai com uma filha, né, eles são refugiados e eles estão atravessando, então é um livro super interessante e que, que tem várias coisas, assim, pra gente pensar. Né, ele tem o coiote, que aqui vem como 
um coiote animal, mas que, né, nessas situações a gente sabe que não é um animal. <risos> e ele vai contando um pouco pelos olhos da criança, né, as falas são da criança, mas a imagem a gente consegue enxergar a realidade pesada, que é essa situação, né, essa situação de ter que ir para um outro lugar, de ter que ir escondido, de ter que ir fugido e todos os perigos que isso envolve. E é muito interessante que a gente quase não vê crianças aqui, né? A maior parte dos personagens que aparecem são homens e aí a gente tem essa menina que tá indo com seu pai, que tá sempre cuidando e fazendo com que o mundo não pareça tão duro pra ela, né? Fazendo com que ela possa brincar também, que ela possa se divertir e ter mais leveza nessa trajetória que é tão dura. E aí, qual foi o seu livro favorito? Me conta lá nos comentários, eu vou adorar saber. E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!